ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ವರ್ಷ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಬಾಬು ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಶೋಕನಗರ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಒಡನಾಟದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎತ್ತರಕ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಾಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋ ಹೇಳಬೇಕು ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೆನಿಸ್ತದೆ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮರಿಸು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ರ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಲಿತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ವನಿತೆ ಅಲ್ಲ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗೂ ಹೆಸರಾಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ವೀರ ವನಿತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಆಗ್ಲಿ ಕತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ದೇಹಿ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾನೆ 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 ಇದೆ ಅದು ಕಾಸರಗೋಡಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಾಜಿತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೈ ಸೇರಿ ಓದಿ ಓದಿದ ಜನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಬರಹದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆ ಶಿರಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಇಡೀ ಓದಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಂತೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾ
ವಿಷಯ ತೆಗೆದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನೊಂದು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದು ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಹೆಸನ್ ಮಠ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕರಿಬೇಡಿ ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಉಸಿರಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋಗಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಪಡದೆ ಆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವ ಮಗು ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಆ ಮಗು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಯುವುದು ಅದು ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಯುವುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಹೊರಳಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಮ್ಮ ಆಗಿಯೇ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರು ಇವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ರೋಗಿಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕರೆಯುವ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಬಿಟ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶತಮಾನ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಜನಾರ್ದನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಸರಗೋಡು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಉಮಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮಾಲಿಕುದಿನ ಈ ತರ ಹೆಸರು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆದವರಿಗೂ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಈವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಯೂ ಆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಅದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಹೇಳುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೇ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಈ ತರ ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ವನಿತೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ಎಂಬು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬರಲೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರಿ ಇದ್ದವರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳುವವರು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರು